，日本拳王搂着艺妓挥日本国旗，嚣张出场，神情动作都十分欠打，结果上场就被王洪祥贴腿踢废。Hello， 大家好，欢迎来到雨风的哥的频道。今天我们来看一场十分精彩的中日大战。这边出场的是来自日本的狂妄选手马场神笑，此人在出场时就牌面十足，先是让日本忍者团在前方开道，手上拿着日本军刀装神弄鬼。随后搂着两个日本艺妓登场，更可恶的是还挥舞着日本国旗，挑衅猥琐的表情十分欠打。这个嚣张的小日子是日本的空手道冠军，生涯战绩二十一胜三负。登上擂台后也不闲着，对着镜头一顿比划，仿佛胜券在握的样子，真是太欠揍了。接下来出场的是我们熟悉的百姓英雄王洪祥。多年来，山东大汉王洪祥一直致力于教训嚣张的外国选手，不管是美国、日本还是韩国棒子，他都一并拿下，只为给中国拳坛在国际上站稳脚跟。这场比赛的小日子登场这么嚣张，更是惹怒了王洪祥，必须要告诉他什么叫做武德。好了，话不多说，长按点赞支持下王洪祥，让我们一起来看看这场精彩的大战吧。好的，观众朋友们，本场比赛的第一回合马上就要开始了。左边的是我们的中华英雄王洪祥，红色拳套；右边蓝色拳套是来自日本的马场生肖。这个嚣张的日本人啊，在开赛之前就撅着个嘴巴，不知道他想干什么啊？有可能是之前打比赛的时候嘴巴让人打歪了，因为太过于嚣张。那这样中日大战呢，马上就要开始了。王洪祥在赛前也是放下狠话，说这场比赛啊，肯定要狠狠的教训这个嚣张的日本选手。好，那这样第一回合正式开始，来看一下刚开局。王洪祥高位侧踹，先给予一个下马威，来又来侧踹连续攻入，这一脚是踹到腹部，将对手踹开两米。又来侧踹，我们能够看到开局王洪祥打的还是很主动的，对手马场生效不太敢出击，也是忌惮王洪祥的名号啊。也能听到现场的哨声不断的响起。这是现场观众在为王洪祥加油助威，不断的高位侧踹。王洪祥非常善用于自己的腿法。我们能够看到日本选手马场生效想多次突到内围，但王洪祥都没有给到机会，一再用腿拉开两人的距离。中扫踢到，左右手的摆拳，精神平完拳拉开距离。王洪祥这场比赛很明显，他要利用自己的长臂展。还有自己的高超腿法来打出优势，在近身拼拳的过程中，一拳命中下巴。来看一下这波回放，非常精彩，非常快，一发右手的重拳打到对手的下巴上，直接将对手打得跌倒在地。这是本场比赛的第一次击倒，速度很快。王洪祥开始补拳，将对手怼在边角，不断轰炸。王洪祥拿到机会之后，不会放过的。比赛继续后，连续补拳，右手重拳。再后，漂亮，一拳封喉，再次将对手击倒。这已经是本回合的第二次击倒了。王洪祥的重拳啊，犹如大炮，不断轰炸到对手身上。如果马场生效再一次被击倒的话，那这场比赛将直接结束。侧帅，右手重拳，连续击打，想要破防。两人回到擂台中心，高扫，王洪祥慢慢谨慎起来。第一回合的时间也马上到了，打完之后，拼到近身，又将对手堵在边角。最后的二十秒，王洪祥左摆，再加右直。右手重拳再次命中，能不能追打？能不能有补拳的机会？上勾拳，右摆拳。我们能看到日本选手还嬉皮笑脸的啊，慢慢往前逼近。好的，观众朋友们，来到本场比赛的第二回合。上一回合中，王洪祥是占据了一个比较大的主动权啊，拿到了很多优势，同时还打出两次击倒。那这一回合呢，王洪祥肯定要乘胜追击。在上一回合中已经摸清对手的套路了，他的打法路数究竟是怎么样的？这回合看看王洪祥还是保持侧踹，拉开距离，拉开距离之后寻找机会进攻
，马场生肖也是非常焦急的，在寻找新的进攻角度。开场前弄了那么大的牌面，如果这场比赛输了，那真成笑话一个了。弟嫂想要试探一下，漂亮，王翔接腿，向对手撂倒。来看这波，对手是出腿的瞬间被王翔直接接到，完全是将对手的打法看透了。这速度啊，完全是预判的级别了。慢慢现在追打，马场生肖很着急，王翔一拳命中，马场生肖又凑了过来，转身边拳，重重打到对手面部。马场生肖也想学习一下啊，想用这一招，但效果一般。王翔慢慢向后退，侧摔，再次打到腹部。这场比赛，王翔的侧踹真的是运用的非常好啊，在合适的时机打出适当的进攻。前手先行试探，对手又怼了过来，马场生肖非常着急。我们能看到这一回合啊，他明显想要打出更多的操作，但奈何技术不行，每次凑过来就被打一套打回去，又凑过来了。正面拼拳，王翔做白，两人还在内围不断的追打，王翔大抱拳再次打出，对手想要吸顶，侧摔再次踢开，向后拉扯，不断侧摔，最后的一分钟，这是本场比赛第二回合的最后时间了。马场生肖非常着急，漂亮，近身接腿直接撂倒，这波回放非常精彩，精湛的放倒，最后二十秒第二回合，接腿，漂亮，轻松放倒，能够看到这一回合中。马场生肖非常着急，铃声马上就要敲响了。最后的时间里，好的，铃声敲响，第二回合暂告一段落。接下来来到本场比赛的第三回合，在第二回合中啊，马场生肖是非常焦急，想要寻找到一些机会，但是王洪祥没有给到破绽，反而是打得更加稳健。来看一下这一场比赛的最后一回合，王洪祥会怎么应对？其实现在王洪祥只要保持好自己前面的优势就好了，不要给到对手破绽，让他抓到反扑的机会。王洪祥头部防守的非常好，侧帅拉开。现在我们就等待马场生肖露出破绽就好了。转身一腿。这一击神龙摆尾，对手还想来转身边拳打到了王洪祥，但还好王洪祥没有遭中，接腿，接腿后不断低扫，将对手扔倒，熟练的放倒技术，吸顶，侧帅。我们能够听到台下日本教练也是非常焦急的，在这指挥。先手后手，接腿，再次放倒，精湛的技术。王翔这场比赛已经把赛场变成了他的游乐场，和踹踢腹。一分二十秒，优势很大，保持好这样的势头就好了，不要给马场生肖反扑的机会。赛前还找了这么多帮手啊，给自己撑排场，到擂台上你这些排场啊，根本没有一点用处。错帅再踢，日本选手中扫。王翔，刚才还是想接腿的，没有接到
先手后手，高扫踢。重拳吸附，近身拦住对手，二十秒，最后的二十秒。王翔还在不断用侧踹拉开距离，不给对手突入内围的机会。十秒钟，我们都看到马上生效，已经气喘吁吁了，跳起来飞起被直接碰倒，这就是王洪祥在关键时刻所做出的判断。那这样的话，本场比赛到此就要结束了。来看一下这场比赛最终胜者究竟是谁。